Hello everyone and welcome back to my channel. And for today's video, try to view natin yung binili ko sa online na Unclothes Makeup Brush Cleaner, which is ito yung kanyang packaging. And kung gusto niyo malaman kung ano yung thoughts ko sa makeup brush cleaner na ito, please keep on watching. I need it. So ayun na nga guys, kakatapos ko lang mag-film ng aking no foundation makeup look. Kaya hindi, hindi na ako nagpalit ng damit. Huwag kayo maingay. Meron ako dito ng dalawang audience, ng dalawang pawang kinabata. So hindi na ako nagpalit ng damit. Ito pa rin yung aking eye. Ito pa rin yung aking look. So mabilisan lang, siningit ko lang i-review yung, yung nabili ko na Unclothes Makeup Brush Cleaner. Nabili ko siya online and ito yung kanyang packaging. Ayan. And nakalagay dito, Uncloots Brushes Makeup Brush Cleaner. And it says, all natural ingredients. Meron daw tong virgin coconut oil, tea tree, uh, tea tree oil, peppermint fragrance, and proudly Philippine made. This is for 100 grams pala. Ayan, ganyan siya kalaki, 100 grams. And peppermint fragrance daw. So, mm, sobrang, bango ng, sobrang bango ng amoy. Parang siyang candy. So, kung mahilig ka sa peppermint na fragrance or kahit anong peppermint na amoy, magugustuhan mo to kasi sobrang bango. Para siyang menthol. Ito yung nakilong ko. Para siyang menthol yung amoy. Ang bango niya. So, yung packaging nito ay nareceive ko siya. Nakabalo siya dito sa bubble wrap na ganito. Ayan. Ayan yung kanyang bubble wrap. And meron nakasingit na isang pirasong maliit na tupel. Medyo nagusot na siya pero ayan siya. Meron siyang instruction on kung paano gamitin and nakalagay dito makeup brush remover handmade all natural ingredients and please use within 12 months after the date of purchase. So pwede ko siyang magamit for 1 year and I think tatagal naman siya hindi ko hindi naman ako masyadong magamit ng brush. So tatagal naman siya. And nakalagay dito how to wash your brushes using Unclothes makeup brush cleaner. So meron dito nakalagay Ayan. So, meron dito nakalagay na how to use yung kanilang brush cleaner na ganito. And, susunod ko to step by step. And, gagamit ako ng, kukuha ko ng gamit na brush. And of course, dahil Unclothes Makeup Brush to ang gagamitin kong, ang lilinisan kong brush ngayon is yung aking Unclothes Brushes, which is ito, yung kanyang blush on brush. And, ayan, nakita nyo naman, medyo pink-pink na siya. So, gamit, gamit ko na siya and madumi na siya. So, ito yung gagamitin ko ngayon. Nakalagay dito sa maliit na papel, nakalagay sa instruction, wet the bristles with the water. So, ito yung bristles. Ayan. Ito daw yung babasain ko ng water. So, tapos ko nang basahin yung brush at ayan na yung kinalabasan. Medyo basa na yung tulo niyan. Ayan. So, the second step is rub the bristles on the makeup brush cleaner in circular motion. Ayan. So, Gagamitin na natin yung kanilang makeup brush cleaner in a circular motion daw. Parang ganito. Ayan. And then, next is... Next step is gently massage the tips of the bristles in your palm or brush pad. Wala akong brush pad, so palm na lang. Malinis naman yung kamay ko, so... Ayan, dito daw. Kasi makikita mo na medyo nagbabubbles-bubbles siya. Sobrang bango ng amoy nito, girl. Sobrang bango. Pero, kanina may bubbles-bubbles siya na parang bulang. Ngayon, wala na siya. As in, basa na lang siya. Tama ba yung ginagawa ko? Ganun ko talaga siya. So, yung fourth step daw, pagkatapos mong linisin siya using your palm or brush pad kung meron ka, nakalagay dito, rinse the bristles and squeeze and rinse, rinse the bristles and squeeze out the excess moisture. Ay, hindi naman ang tricycle. Ayun, next step daw is rinse the bristles and squeeze out the excess moisture with a clean towel. Ayan. Uhugasan ko lang yung bristles na dulo niya. And, ayan. So, tapos ko nang hugasan yung brush and nawala na yung pink pink niya. So, I guess, malinis naman na siya. Which is good. Next step daw is rinse the bristles and squeeze it out and excess moisture with a clean towel. Ayan pa pala yun. So, same lang siya. I-dry ko lang siya with a towel. Ayan. And next step is pre-shape 
the brush head and lay it on the angled position to ensure water does not run into the ferrule and brush handle. So, dapat daw is natayo mo siya na kaganyan para hindi umag para hindi umagos yung tubig niya dito. Tama ba ako? Kung it, ito yung handle, ito yung ferrule if I'm not mistaken. Apuntuin mo siya na nakaganyan sa towel para hindi mapunta dito sa handle yung tubig nung hinugasan mo yung bristles na ganyan. So, sasandal ko lang siya somewhere here. And then, after that, actually, malilis naman na yung brush. So, okay na tayo sa brush. Nalimis ko na siya. After that, the final step is drain water from cleaner jar after use to, pro to prolong shelf life. So, ito daw, wala naman ako nakikita ng water kasi nga konti lang naman yung nalagay ko ng water dun sa brush. So, wala akong madadry dito. Pero sabi nila, pero nakalagay dun sa steps is you have to clean it para mas matagal mo siyang magamit. Pero nakaka-addict yung amin nito as in super love the fragrance. So, mayroon lang siyang 6 steps on how to use it pag maglilinis ka ng brushes. And nakalagay din dito na it works well with the sponges too. So, I guess kapag maglilinis ako ng sponges, ito and yung itim ko na isang sponges, yun na lang din yung gagamitin ko kasi kapag gumagamit ako ng sabon, parang feeling ko hindi siya tamang gamitin dahil kung saan-saan din naman nadidikit yung sabon at kung saan-saan siya ginagamit. So, hindi, para sa akin hindi safe gumamit ng sabon kapag maglilinis ka ng brushes or ng sponges kasi gagamitin mo siya sa inyong face. Sa, gagamitin mo siya sa face mo. So, mas maganda kung gagamit ka ng panglinis na, panglinis na bagay talaga dun sa makeup sponges or makeup brushes na meron ka. So, ayun na nga, nakapaglinis na ako ng brush, ng isang pirasong, ng isang pirasong brush, using this makeup brush cleaner ni Anne Clothes. And, para sa akin ha, para sa akin, worth it naman siya because this one is 250 pesos and it's already 100 grams. Meaning, matagal ko na siyang magagamit. Sobrang tipid niya. So, kapag irarab mo dito yung brush mo or yung sponges mo, hindi naman siya sobrang um, masyadong magasto sa panglinis. As in, sobrang konti lang nakukuha. Sobrang konti lang na nakukuha niya. Pero, nakakalinis na rin siya ng brush. But, I guess, suggest ko lang ha, mas maganda siguro kung maglalabas din sila ng um, liquid na brush cleaner. Hindi yung patulad nito. Kasi ito, as in, babasain mo pa rin ng water yung brush mo eh. Tapos, kailangan mo pa siyang patuyuin. Which is, hindi siya ready to use again. I suggest, mas maganda kung makakapaglabas din sila ng brush cleaner or makeup brush cleaner na water lang. Yung parang water lang siya. Tapos, spray na lang. Para at least kapag on the go ka, nasasasakyan ka at kailangan mo linis ng brushes, hindi mo na kailangan pang basain pa ng tubig yung brush. Kasi, spray mo na lang siya dun sa brush and then wipe mo na lang siya sa towel and then okay na siya. Malinis na siya. So, maganda rin. Para sa akin maganda to. Pero mas maganda kung makakapaglaba sila ng liquid na, na makeup brush cleaner. Yung pa spray na lang. Pero overall, Para sa akin, worth it pa rin yung 250 pesos kasi parang magagamit ko siya for the entire year dahil hindi naman ako yung as in mahilig gumamit ng brush na to the point na kailangan halos araw-araw ko siyang linisin. Hindi naman ganun. So, worth it pa rin yung 250 pesos niya. And at the same time, parang mas para sa akin, mas safe gamitin ito dun sa brushes na meron ako at dun sa sponges na meron ako dahil nga ayaw kong gumamit ng mga sabon or dahil anong sabon na nakikita ko lang dyan para malinis lang sila. Dahil mas safe to gagamitin. Dahil ito, malamang ginawa naman nila to na safe gamitin sa balat mo or sa face mo. So, yun na nga guys. Tapos na ako maglinis na aking brush. At tapos na rin ako magbigay ng thoughts ko about dun sa makeup brush cleaner ni Ann Clutes. And again, yung mga sinabi ko dito, disclaimer lang. That's my own opinion. Sarili kong pera yung pinabili ko. At tingin ko naman, may karapatan ako sabihin kung ano man yung pros and cons dun sa product na sa tingin ko, kailangan nyo rin malaman. So, if you like watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe the red button below, and I'll see you on my next video. Bye!